Mesdames et Messieurs, merci de nous suivre. L'autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou est déjà ouverte de Koubri à Pabré. Après huit mois de travaux, le chantier se poursuit, 41% de réalisé. Il y a cependant quelques difficultés consécutives à l'évaluation du projet dont les études ont été menées il y a maintenant 12 ans. Des inquiétudes portées à la connaissance du chef du gouvernement lors de la visite du chantier hier soir. Urbain Benito Somé, Olopoda. Le chef du gouvernement burkinabé s'imprègne de l'évolution des travaux de construction de la voie de contournement de la ville de Ouagadougou. Ici, les choses bougent à l'image du chantier du contournement sud dont les travaux ont permis une ouverture de la voie de Koubri à Pabré en passant par Gampela. Mieux, le démarrage du bitume est constaté par endroits. En seulement huit mois de manœuvre, l'entreprise comptabilise 41% du volume des travaux. Une performance réalisée malgré certaines contraintes. Il y a 12 ans de cela que les bureaux d'études ont fait l'étude de cette route. Pendant et donc, la phase exécutoire, nous avons rencontré une occupation anarchique de l'emprise. Non seulement pas de riverains, mais aussi pas de cimetières. Donc cette occupation anarchique qui entraîne, bien sûr, des, des coûts qui n'étaient pas prévus pendant la phase d'étude. Alors, au-delà de ça, il y a une insuffisance technique même de l'étude qui laisse entrevoir des sous-estimations de quantité dans certains corps d'État, comme les pérés, comme les bordures, et pas mal de choses. Étant donné que le projet est un préfinancement pur et simple du groupe EPOMAF, nous jugulons cette difficulté en préfinançant aussi, espérant que l'État va prendre en charge euh, l'argent que nous déboursons pour payer à la place de l'État. Les travaux de cette voie s'exécutent dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le Premier ministre qui est venu s'assurer du respect de la convention entre le gouvernement et l'entreprise rassure que des réponses seront apportées aux préoccupations soulignées. Il y a des difficultés avec les personnes impactées par l'emprise du projet. Il est important que nous réfléchissions au niveau du gouvernement pour voir quelles sont les réponses que nous pouvons apporter pour éviter que ces difficultés-là ne fassent en sorte que l'entreprise ne puisse pas aller au bout du travail dans les délais requis. Et je vais donner des instructions au ministre chargé des infrastructures pour qu'il réfléchisse sur cette question qu'il voit avec le ministre des Finances quelles sont les dispositions qui peuvent être prises pour dédommager ceux qui sont encore sur l'emprise de, 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 de ce projet et permettre ainsi à l'entreprise de pouvoir avancer. Offrir aux populations une infrastructure de qualité carrossable dans moins de 30 mois, le chef du gouvernement est confiant. Il exhorte par ailleurs les entreprises intervenant sur le sol burkinabé à tout mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité des employés. Question d'éviter des incidents malheureux sur les chantiers au Burkina Faso.